ይህ ማይዶክስ የዩቲዩብ ቻናል በቀስስ ደረጃ ሲይዝ ክብራትና ክብራን የማይዶት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምንሰነብታችሁ ይህ የማይዶት ዩቲዩብ ቻናል በመንፈሳዊ አገራዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አቅም የፈቀደውን ያክል ዳሰሳ ያደርጋል በዛሬውለት ይጅላችሁ የቀረብኩት ስለ መታመን ነው ከመረጃ በላይ ከሚጨበጠው ከሚዳሰሰው ከሚሰማው ነገር በላይ በእግዚአብሔር ላይ ስለመደገፍ ያለው ፋይዳ ወይም ጥቅም ምን እንደሆነ ለማሳሰብ ነው የቀረብኩት ወደ አልኩት ራስ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ ለዚህ ዛሬ ለምን እናጋገርበት የእግዚአብሔር ቃል መነሻ ይሆኑኝ ነገሮች ቢኖሩ ምንድናቸው እንደምታውቁት በእኛ ሀገር የቆሎ ተማሪ ትምርቱ ለመጨረስ ወይም ደግሞ የጀመረውን መንፈሳዊ ነገር ከግብ ለማድረስ ኑሮውን የሚገፋው በልመና ነው ቀንቀን ይማራል ለሊት ለሊት ይማራል ማምሻው ላይ አቁፋዳውን ይዞ በተለያዩ ሰዎች ቤት ለለት ጉርሱ የሚሆን ነገር ከአካባቢው መንደረተኛ ለማግኔት በየቤቱ እየዞረ በእንተስማ ለማርያም ይያለ ይለምና ይህ ተማሪ የተሰጠውን የሚያጠራቅምበት አንድ አቅፋዳ ነው ያለው የሚሰጠው ነገር ግን አንድ አይነት አይደለም ከተለያየ ቤት የተለያየ ስጦታዎች ይሰጡታል ከንጀራ እንኳን አንጻር ብንመለከት የጤፍ እንጀራ አለ የዳጉሳ እንጀራ አለ የማሽላ እንጀራ አለ ከቆሎም ደግሞ ብንመለከት የገብስ ቆሎ አለ የስንዴ ቆሎ አለ ያተር የባቄላ የተለያዩ ነገሮችን ያገኛል እና እነዚህን ሁሉ እንጀራውንም ቆሎውንም ያገኛቸው ነገሮች ሁሉ የሚከተው ባንድ አቋዳ ተማሪው ወደ ጎጆ ሲመለስ እነዚህን ነገሮች እንዳሉ አይደለም የሚወስዳቸው ያጠላቸዋል እነዚህን ነገሮች ይለያቸዋል የማይጠቅሙም ካሉ ውስጡ የተበላሹም ነገሮች ካሉ ይጥላቸዋል እንጂ እንዳለ ለምግብነት አይጠቀምባቸው ልክ እንደዚሁ ሁሉ ይህ ዘመን ሰዎች መረጃ የሚፈልጉበት ዘመን ነው የቴክኖሎጂ ዘመን ነው ኢንፎርሜሽን ዘመን የሚባለው ዘመን ነው ይሄ ዘመን ስለዚህ በዚህ ዘመን ወገኖቼ ሰው ሁሉ በቻለው አቅም በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን ለማግኘት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ቅኝት ሲያደርግ ነው ምንን መለከተው ክፋት የለው ነገር ግን እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ለያንዳንዱ የሰው ልጅ የሚያስተላልፉት ወይም ለወደ ሰው የሚያመጡት በጎ ነገር ብቻ አይደለም በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ለዚህ ነገር ብቁ ናቸው ተብለው መረጃ ማስተላለፍ ለሰው ኢንፎርሜሽን ለዓለም የሚመች ለሰው ልጅ ህይወት የሚጠቅም ሰውን የሚያቆም ሰውን የሚያነጽ መረጃዎች መስጠት ትችላላችሁ ተብለው ወይ በፈተና ወይ በመመዘኛ የተቀመጡ ሳይሆኑ ብዙዎቹ ራሳቸውን የሾሙ ናቸው ለምሳሌ አክቲቪስት አድርገው ራሳቸውን የሾሙ የአክቲቪስትነት ሞራል የሌላቸው ጋዜጠኛ አድርገው ራሳቸውን የሾሙ ከጋዜጠኝነት ሙያ ይልቅ ሀመት የሚቀናቸው መረጃ በሌላቸው ነገር ላይ ሰው የሚያባሉ በመንፈሳዊው ነገር ደግሞ ስንሄድ አንዳችን መንፈሳዊ ዕውቀት ሳይኖራቸው የሃይማኖት ትምርት ተንታኞች ይሆኑ የሃይማኖት ትምርት ተቆርቋሪዎችም ሆነው የሚታዩ ከሃይማኖቱ ሰዎች በላይ ለሃይማኖቱ የቆሙ አድርገው ራሳቸው ከፍ አድርገው ያስቀመጡ የተለያየ የተበላሸ መረጃ ለሰው ልጅ የሚሰጡ ናቸው ሰው ደግሞ መረጃ ፍለጋ በእነዚህ ዘመኑ በፈጠራቸው የጥበብ ውጤቶች አማካይነት በፌስቡክ በኢንተርኔት በተለያየ መንገድ ሁሉም ሰው ዳሰሳ ስለሚያደርግ እንግዲህ ልክ እንደ ተማሪው አቁፋዳ ሁሉ የሰው ጭንቅላት ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ሰብስቦ ነው የሚወስደው። እነዚህን ሁሉ ሰብስቦ ነው የሚይዘው። ነገር ግን ወገኖቼ ሰው የሰማውን ሁሉ የሚያጣራበት ሰውነት አለው። 
ከሰውነት በላይ ደግሞ ክርስቲያን ስንሆን በአርባና በሰማንያ የተጠመቅ የእግዚአብሔር ልጆች በአንዲት ቀን በዚያች የጥምቀታችን ቀን ከእግዚአብሔር መንፈስ ከመወለድ ጋራ ከአዲስ ልደት ጋራ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን የተቀበልነን ከመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስጦታዎች አንዱ የመለየት ጸጋ ነው በክፉውና በደጉ መካከል በመልካሙና መልካም ባሎ ነው መካከል በኃጢአትና በጽድቅ መካከል ልዩነት የምናደርግበት ታው የሚለን ይሄ ልክ አይደለም የሚለን መስፈሪያ በውስጣችን ያለን ምናምን ጥዮች አይደለን እና የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን በትክክል የሚሰራ ከሆነ የሚያጠል ማጥለያ ወንፊት የሆነ መንፈስ ቅዱስ በጎውን ክፉውን ከበጎ የምንለይበት እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ አለ ወደዚያ ደረጃ ደረጃ ደርሰናል ወይ በጣም አዝናለሁ ብዙ በቤተክርስቲያን የኖሩ ረጂም አመት የክርስቲና ህይወት ታሪክ ያላቸው አንዳንዶቹም ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ በክርስቲናን ክርስቲያንን የቄስ ልጅ ነን የከሌ ልጅ ነን የሚሉ ጭምር በዚህ ህዚ ሰለባ ሆነው ስናይ ያሳዝናናል ይሄ ከምን መጣል ነው እንደሆነ በቤተክርስቲያን ልጆቹን በሚገባ ዓለም አስተማሯን ነው የሚያሳየው ለዚህ አንድ ጭብጥ ልንገራቹ ዛሬ ሰው ቀና ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይልቅ ከቤተ ትምህርት ክርስቲያን ትምህርት ይልቅ የሚያዳምጠው ተአምር አድራጊዎችን የሚያዳምጠው የሐሰት ነቢያት ነው የብዙዎቹን ስም መጥቀስ በዚህ አልፈልግ ቢያንስ 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 ሰው እህተ ማርያም ነኝ የምትለዋን ሴት ነቢይት ነኝ ብላ ራሷን የሾመች ሴት ቃል ሰምቶ ትዳሩን ማፍረስ በጣም የወረደ መዝቀጥ ነው በያስባል ይሄን በተጨባጭ መረጃ ነው መናገር መፈልገው አብራቴ ቆረበ ሚስቱ አሜሪካ ሀገር የሚኖር እንዴት ያለ ቤተክርስቲያን ልጅ የነበረ ሲታይትሁት አገልጋይ የሚመስል ሰው በእህተ ማርያም ትንቢት በእህተ ማርያም ምክር ሚስተሃተውን እናፍታ ተብሎ ይፈታሰዋል እንግዲህ እዚ ደረጃ ላይ እነዚህ አንዱን ማስረጃ ነው አንዱን ጭብጥ ነው ማቀርብላችሁ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ በእኛ ቤተክርስቲያን እየተደረጉ ያሉ ናቸው እና ሰው ወገኖቼ ዛሬ የሚያጠልበት ሊኖረው ይገባል ኖዋሚንን ተከትላ ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ኢየሩሳሌም የተመለሰችው ሩት ቃርሚያ ለትቃርም ወጣች በቦኤዝ እርሻ ቃርሚያ ትቃርም ነበር መጻፈ ሩት ላይ ስታነቡ ይሄንን ታገኛላችሁ እና የቦኤዝን አጫጆች እየተከተለች ቃርሚያ ትቃርም የቃረመቹ ከነገለባው የሰበሰበቹ ከነገለባው ምርቱና ገለባው ባልተለየበት ሁኔታ ቃርሚያውን ቃረመች ነገር ግን ወደ ቤቷ ስትመለስ ከነገለባው አይደለም ይዛይደችው የቃረመቹ የሰበሰበቹ የለቀመቹን አሽታ አበጥራ ንጹ የሆነውን ወደ ቤቷ ይዛገባች ወገኖቼ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ንጹ የሆነው ነገር መርጠን እንድንይስ ዛሬ በሀገር ላይ ውድቀት ድካም በቤተ ክርስቲያን ላይ ውድቀት ድካም የመጣው በቴክኖሎጂው አማካኝነት መረጃ ፍለጋ ከቤተ ክርስቲያን ትምርት ይልቅ ዛሬ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ከሚሰሙት የእውነት የእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ከእውነተኛ ሰዎች ከሚያዳምጡት ይልቅ ከሐሰተኛ ሰዎች ራሳቸውን በፖለቲካው በመንፈሳዊ በሾሙና በማይከለከል ሁኔታ የራሳቸውን ስቱዲዮ እየሰሩ መኪናቸውን ጭምር ስቱዲዮ አድርገው አገር በሚበጠብጡ ሰዎች አገር ትታመሳለች ቤተክርስቲያን ወደ ውድቀት ያመራች ትገኛለችና ኡነተኛ የሆናችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ እንድትጠነቀቁና ምርቱን ከግርዱ እንድትለዩ ዝምብላችሁ የሰበሰባችሁትን ሁሉ ይዛችሁ እንዳትጎዱ የኛ ታላቅነት የኛ የእግዚአብሔር መሆን ትልቁ ነገር በበጎ በክፉውና በበጎ መካከል የመለየት ስጦታ እንዲኖርን ያስፈልጋል እንግዲህ ከነዚህ ነገሮች የተነሳ አንድ አንድ ጊዜ ተጨባጩ ነገር እነዚህ ሰዎች ካመጡት እነዚህ ሰዎች ከሚያደርጉት ከሚታየው ከሚዳሰሰው ነገር የተነሳ የብዙ ሰው እምነት ይላላ የብዙ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ያለው መደገፍ ይላላ የፍርሃት ዘመን የመሸማቀቅ ዘመን ይሄ ሊሆን ግድ ነው ያለንበት ዘመን ካባቶቻችን ዘመን ይልቅ የጌታ ቀን ወደኛ ይቀርበበት ስለሆነ ጌታ ከሰጠን ምልክቶች አንዱ በመሆኑ ሊከናውን የሐሰተኛ ነቢያት መነሳት የሐሰተኞች ገዝፎ መውጣት በሁሉም ነገር አይሎ መውጣት ያለ ነገር ነውና በዚህ ጊዜ ከተጨባጩ በላይ በእምነት ለመረምረው ይገባናል ከፊል ለፊት ከመናየው ነገር በላይ 
በእምነት ለመረምረው ይገባናል ለላችሁን ሰይጣን ተጨባጭ ነገር ዛሬ ያሳይቶ የነገ ህይወታችንን ማበላሸት ነው የሚፈልገው የሚታይ ነገር የሚያደክም አይተን እንድንደክም ሰምተን እንድንደክም ጨብጠነው ዳሰነው እንድንደክም ዛሬ ያሳየንና የነገ ማንነታችንን ማጥፋት ነው የሚፈልገው ስለዚህ በዚህ ምሽት በዚህ ሰዓት ይሄንን ድምጽ የምትሰሙ በማንኛውም ሰዓት ውስጥ ሆናችሁ የምታዳምጡ ሰዎች ካላችሁ እኛ በእምነት ጭምር እንጂ በማይትና በመስማት ብቻ አንኖርም በሚል ርዕስ አጥቂት ነገር ለነግራችሁ ወዳሉ። በዛሬው እለት ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች አነሳለሁ ከዚያ ውስጥ አንዱና ዋነኛው ባዋሪ 10 ምዕራፍ 12 ከቁጥር እስከ 5 የተቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንዲህ ይላል በዚያ ዘመን ንጉሥ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያኑ ባንዳንዶቹ ላይ ጁን ጫነባቸው የዮሐንስን ወንድ የሚያይቆብን በሰይፍ ገደለው አይሁድንም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስ እንደግሞ ያዘው ይላል ተመልከቱ ቅዱስ ያይቆብ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመናገሩ ወንጌልን በመስበኩ መንፈሳዊ ነገርን ወደ ህዝብ በማምጣቱ ሰውና እግዚአብሔር እንዲታረቅ አዳኙን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያውቅ በመናገሩ ሄሮድስ ያዘው አሰረው ካሰረው በኋላ በመታሰሩ ብቻ አለቀቀው ገደለው ነው የሚለው በሰማይትነት አለፈ ይህ ሐዋርያ ይህ ሐዋርያ በሰማይትነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ወይም ሰማይት ሆኖ ሲያል አይሁድ ደስ አላቸው ነው የሚለው አይሁድ ደሳላችሁ ተደሰቱ በያይቆም መሞት ተደሰቱ ዛሬ በሰው መሞት የሚደሰቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ የማንም ሞት ሰው ሊያስደስተው አይገባም። ሰው በእግዚአብሔር አራያ ምሳሌ የተፈጠረ እግዚአብሔር የሚጠነቀቅለት ሰው ሰው አሁን አለኝ ከሚለው ነገር ምንም ነገር ሳይኖረው ሰው በመሆኑ ብቻ ክብሩ በአለም ያለው ተጨማሪ ነገር ሳይጨም እንደ ሀብት እንደ ስልጣን እንደ ዝና እንደ ገንዘብ ያሉ ነገሮች ምድራዊ ነገሮች ሳይጨመሩበት ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ክብር ነው በእግዚአብሔር አራያ የተፈጠረው እግዚአብሔር ሰውን ተጠንቅቆ የፈጠረው ፍጥረት ነው ስለዚህ በሰው ሞት ይገደዋል ለዚህ ነው አትግደል ብሎ ሲል እግዚአብሔር አትግደል ብሎ ሲል ሰው ዝም ብሎ እንደ ሙጃ የሚነቀል እንደ ዛፍ የሚቆረጥ እንደ ቅጠል የሚሸመጠጥ እንደ ፍራፍሬ ዝም ብሎ የሚወሰድ ሳይሆን በየክብር ሲከበረ ነው ሰው በአራያ ስላሴ የተፈጠረ ነው እግዚአብሔር ተጠንቅቆ የፈጠረው ፍጥረቱ ነውና አትግደል የሚለው ህግ ሲሰራ በእነዚህ ምክንያቶች ነው ስለዚህ ወገኖቼ በሰው ሞት አይሁድ ደስ አላቸው ይላል በመሞቱ ደስ አላቸው ይሄንን ያየ ሄሮድስ ይሄ ፖለቲካ ነው እና አይሁድን እንዳስደሰተና ላገዛዙ እንደተመቸው ሲያውቅ ቅዱስ ጴጥሮስን አያይቆ በታሰረበት ወንጀል ይዞ አሰረው አሁን እዚህ ጋር የምፈልገው ነገር ምንድነው ያይቆ በታሰረበት ወንጀል ከተገደለ ወይ ሞት ተፈርዶበት ከሞተ ሰማይትነት ከተቀበለ ልክ ያይቆ በታሰረበት ወንጀል ያይቆ በተገደለበት ወንጀል ቅዱስ ጴጥሮስም ተይዞ ከታሰረ የቅዱስ ጴጥሮስ መመጨረሻ መናገር ቃል አለው ምክንያቱም በቃ እሱንም የሚጠብቀው ሞት ነው። ያኛው በዚህ ወንጀል ታስሮ ሞት ከተፈረደበት ልክ ያይቆ በታሰረበት ወንጀል ተይዞ የታሰረ ቅዱስ ጴጥሮስም የሚጠብቀው ሞት ነው። መረጃው የሚነገረን ይሄን ነው። አው የተጻፈው የሚነበበው ይሄ ነው። ሰው ሁሉ የሚገነዘበው ይሄ ነው። ያይቆብን ካልማረው ጴጥሮስን ማንዴት ይምረዋል። በያይቆብ ሞት አይሁድ ደስ ካላቸው መልሶ ሊያስደስተው ነውና ሊያስደስታቸውና እሱን ያዘው እሱንም ገልሎ ደስ አሰኝቶ ስልጣኑን ያጸናል። የሚል መረጃ ነው ያለ። በዚህ ሰዓት ግን የሆነ ምንድነው? ጴጥሮስ ተይዞ ታስሮ ይላል ሲታሰር እስሩ በጣም ጥብቅ ነበር። በአራት ጽፍራ አራት ቦታ ይላል። ምንም አራት ጊዜ አራት 16 ነው በ16ቱ ወታደሮች ሶስት መዝጊያ በሮች አራት መዝጊያ በሮች ተዘክተውበት ይተበክ ነበር። በእያንዳንዱ መዝጊያ ላይ አራት አራት ወታደሮች ተቀምጠው በአራት ጽፍራ ይተበክ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እንዳያመልጥ ምክንያቱም ነገ ይገደላል እሱ ከተገደለ አይሁድ የበለጠ ደስ ይላቸዋል ስለዚህ በዚህ ይገደላልና ይያዛልና ምንድነው ይሞታልና 
መረጃው የሚነገረን ይሄ ነው በዚህ ሰዓት ግን አባቶች ሐዋርያት ደግሞ በማርያም ቤት ስለ ወንድማቸው ስለ ሐዋርያው ጴጥሮስ ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎት ይዟል ጌታ ሆይ ስለ ባሪያ ምን ትላለህ አንተ ኤልሻዳይ ነህ ሰንሰለት ቆርጠ ታወጣለ በር ከፍተ ታስመልጣለ የሚሳነ ነገር የለም ለባሪያ ድረስለት ከሞት ታደገው ከሞት ፍርድ ነጻ አውጣው ብለው ስለ ወንድማቸው ይጸልያሉ ይሄ ትክክለኛ ነው ሁላችንም ተጨባጩ ነገር ቅዱስ ጴጥሮስ ይሞታል ብሎ ቢለንም ነገር ግን ሞትን በህይወት የሚገለብጥ አምላክ አለን ክብር ለርሱ ይሁንልን አዎ በዚህ በኩል መንገድ የለም ማለፊያ የለም የሚል ሁኔታ ቢገጥማችሁ እግዚአብሔር ግን በሁሉም ላይ መንገድ አለ መንገድ በሌለበት እግዚአብሔር መንገድ አለ እኔ አሁን ከፊል ለፊቴ ግርግዳ አለ ግርግዳው መውጫ የለው በዚህ ሰዓት ተንቀሳቀሼ በዚህ ድፍን ግርግዳ ለውጣ ቢይብል ወደዚህ ትስመለስ አሁን የምታውጥን ፊት ይልታውጥ ይችላል ተበላሽቼ ነው መበለስ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ የተዘጋ መንገድ ከፍቶ ያሳልፈ ባህር ከፍሎ አሻግሮ ያውቃል እናውቃለን ክብር ለርሱ ይሁን እሳት አጥቁቶ ልጆቹ ነጻ አውጥቶ ያውቃል እግዚአብሔር ካና በስጣፍ ታድጎ ያውቃል እግዚአብሔር ሞት ተፈረደበት ሰው በህይወት ሲቀይርለት እናውቃለን እግዚአብሔር ሙሴን በጠላቱ ፍት በጠላቱ ቤት ወተት ይገጋት ያሳደገ አምላክ ነው እንዲህ ያለ ድንቅ አምላክ የትም ይለም ሊገለው የሚፈልገው ፈርዖን ሙሴን በቤተ መንግስቱ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ስላል አስገብቶ በገዳዩ እጅ እግዚአብሔር ሙሴን ወተት ያጠጣ ያሳደገ አምላክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚያምኑትን ሰዎች ልቡና ብቻ ሳይሆን የማያምኑትንም ሰዎች ልብ ይዞ ለናንተ ያስደርግላችሁ ይችላል ስለዚህ እምነታችሁ ከፍ ይበጥ ከመትሰሙት ነገር የተነሳ ከመታዩት ነገር የተነሳ እንዳትረዱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሐኪም ያስደነግጣችሁ ሰዎች የሞት ደብዳቤ ይሄን ያህል ቀን ብቻ ነው ያለ ቀን ተቆርጧል በዚህ ቀን ትሞታላችሁ የተባላችሁ አትድንም በዚህ በሽታ የተባላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰይጣን በተለያየ መንገድ ያስደነግጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የኔ አምላክ እግዚአብሔር ሞትን በህይወት ይቀይራል ብላችሁ መተማመን ይገባችኋል ስለዚህ ሐዋርያት ይጸልዩ ነበረ ጸሎት ይዘው ነበር ሚገርመው መጨረሻ ላይ ስለዚህ ጸሎት ግን አሳያችኋለሁ አንድ አንድ ጊዜ ተንበርክከን እየጸለይ በጸሎት የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ኃይል ከመጠባበቅ ይልቅ በጸሎት ውስጥ እንኳን ሆነን የምናያቸው ሁኔታዎች የምንሰማቸው ሁኔታዎች እምነታችንን ይበላሉ እግዚአብሔር ከዚህ ያድና እነሱ እየጸለዩ ግን ምን ሆነ ያላችሁ እንደሆነ በአራት ጭፍራ አራት በር ተዘግቶበት እጅና አግሩ በሰንሰለት ታስሮ በወይን ይመካከል የተኛ ነገጧት ሊገደል የሞት ፍርዱን የሚተባበቅ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር በለሊት መላኩላክ እግዚአብሔር መላክ በእስር ቤት ተገኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል በእስር ቤት ተገኝቶ ሰንሰለቱን በጠሰ ተከተለኛ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ራኢ የሚያይ ይመስለው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል ተከተለው ተከትሎት ሲሄድ እነዚያ አራት መዝጊያ በሮች አውቀው ተከፈቱ ይላል እግዚአብሔር ብሏልና አዎ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሲሰራ ሰው የዘጋውን እግዚአብሔር መክፈት ይችላል እግዚአብሔር የዘጋውን ግን ከፍቶ የሚያቅማንም ሰው የለም እግዚአብሔር ኤደን ገነትን በመትንበለበል ሰይፍ ዘጋ ራሱ ከፈታት እግዚአብሔር የነሆ መርከብ ራሱ ከኋላ ዘጋው ይከፈተው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የዘጋውን ከፍቶ የሚያቅ ሰው ይለም ሰው የዘጋውን ኃይለኞች የዘጉት በር ግን እግዚአብሔር ይከፍታል እኛ የዚህ አምላክ ልጆች ነን ስለዚህ ምንድነው የሆነው ያላችሁ እንደሆነ በሮቹ አውቀው ተከፈቱ ይላል ማንም መዝጊያውን ቁልፉን ሳይነካ ማንም ወገኖቼ መዝጊያዎች እንኳን ታዘው አውቀው ተከፈቱ እግዚአብሔር እንደዚህ በር ይከፍታል ለምድራችን በር ይከፍታል ለተጨነቃችሁበት ነገር እግዚአብሔር በር ይከፍታል ለሁላችሁ እግዚአብሔር የተዘጋ በር ይከፍታል በር በፊታችሁ ይሰጣችኋል በጭንቀት ያላችሁ በውድቀት ያላችሁ በሀገር ጉዳይ የምትቆዝሙ በቤተሰብ ጉዳይ የምትቆዝሙ በግል ህይወታችሁ የምትቆዝሙ ሐኪም ያስደነግጣችሁ የልጅ አስተዳደግ ያስፈራራችሁ እግዚአብሔር ለጭንቅራችሁ ሁሉ መፍቴ ያለው ኤልሻዳይ ነው ክብር ለርሱ ይሁንለት በሩ ላይ አውጥቶ ለቀቀው መላኩ ልኮ እግዚአብሔር እንዳዳ ነው ባወቀ ጊዜ ወንድሞቹ የት እንዳሉ ስለሚያቅ እነሱ ጸሎት ያዙበት ቤት ሄደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሄዶ ደጅ ጠፋ ይላል እግዚአብሔር ቃል ደጁን ሲጸፋ ሮዴ የምትባል የቤት አገልጋይ አባቶችን ሐዋርያትን የምታገለግል አገልጋይ ወደሚጸፋው ደጅ መጣ 
በደጁ ቀዳዳ ተመለከተች በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ መሆኑን ስታቅ በሩን ከመቅፈት ይልቅ ይሄንን ዜና ልትነግር ወደ ሐዋርያት ሄደች ጴጥሮስ ነው አለቻች ምን ቢሉ መልካም መስተላችሁ እየጸለዩ ነው እግዚአብሔር ወይ ፍታው ይያሉ እግዚአብሔር ኃይልህም በልጅ ላይ ግለጥ ይያሉ እግዚአብሔር የልጅ ሞት በህይወት ቀይር ይያሉ እየጸለዩ ግን ሮዴ ሄዳ አያችሁ መረጃ ምን ያህል ታላላቅ አባቶችን እንኳን እንደሚያደክም ተጨባጭ ነገር ምን ያህል ልብን እንደሚፈትት ሮዴ ሄዳ ጴጥሮስ ነው ስትላችሁ አብደሻልን አሏት አብደሻልን የሚለውን ቃል ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ያይቆብ ተይዞ በታሰረበት ወንጌል የታሰረ ቅዱስ ጴጥሮስ ቢገደል እንጂ ነገጧት እንዴት ይነሳል የሚለው መረጃ ከጸሎታቸው በላይ እንኳን ሆነው ባቸው ይጸልያሉ ስለሱ እየጸለዩ ነው ግን በጸሎታቸው ውስጥ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ኃይል እንዳያዩ መረጃው ሸፍኗቸው ነበር ይሄንን ብዙ ጊዜ እየጸለይ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ይጸልያል በቤተክርስቲያን እንጸልያል ስለ ምድራችን እንጸልያል ግን ልባችንን የብዙዎቻችን ልብ ያዘው ከምንጸልየው ጸሎት በላይ ከእግዚአብሔር ያደርጋል ከሚለው ከእግዚአብሔር ኃይል በላይ የሟርተኞች ምሪቱ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ህዝብ ይተላለቃል የኢትዮጵያ መጨረሻ ነው ከለ እንደዚህ ይሆናል የሚሉ በየፌስቡኩ በየኢንተርኔቱ ተቀምጦ ሟርት የሟርት ወሬ የሚያወሩ ስለ ሬሳ የሚያወሩ ሰዎች ዜና ልባችንን አድክሞት የምንጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር ያደርጋል ከመለት ወደ ኋላ መንሰው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እነዚህ አባቶች አብደሻል ወይ ብለው ሲሉ እየጸለዩ ምንድነው ማለት ነው ልባቸውን የሞላው ያያዘው አምሯቸውን የተቆጣጠረው መረጃው ነበር ማለት እግዚአብሔር ከመረጃ በላይ እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ወገኖቼ ለችግራችሁ ንገሩት ለሀገራችን ችግር ንገሩት ችግሬ ሆይ አንተ ከእግዚአብሔር ችሎታ በላይ አይደለህም የኔ አምላክ ኤል ሻዳይ ነው ሁሉን ቻይ ነው የተዘጋ በር ከፍቶ የሚያወጣ ነው ተበላሽ የሚባለውን አዲስ የሚያደርግ ነው ሞትን በህይወት የሚቀይር ነው የህዝባችንን ልብ እንደገና አዲስ አርጎ አንድ አርጎ የሚያቆም ነው ብላችሁ ለጠላታችሁ ንገሩት ስለዚህ ወገኖቼ ይሄን ለንልገባ ስለ ሙአርተኞች አንድ ነገር ልንገራችሁ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳበት ማለዳ ጧት በመቃብሩ ስፍራ የተገኘችው ማርያም ማርያም መግደላዊት ናት ሁለት አይተው አለላት ባምንት ማርያም ምን ተፈረት ባለ ሽቶዋ ማርያም በጌታ መቃብር ባጠገብ ነበረች ጌታዋን ፈልጋ በመቃብሩ አስላጣች ሙታንን ከየዋ መካከል ስለምን ትፈልጋለሽ ብለው መላእክት ሲነግሯት ትንሳኤውን አምና ዞር ስትል ጌታዋን አይች ወዲያውኑ ለምስራች ጌታዋን መነሳት ሙቶ እንዳልቀረ ትንሳኤ አምላክ ተነሳ ብላ ለማወጅ ወደ አባቶች ወደ ሐዋርያት ነው ሮጠችው እሷ የትንሳኤ አዋጅ ይዛ ስትሮጥ እሷ የደስታ አዋጅ ይዛ ስትሮጥ እሷ የመነሳት ዜና ይዛ ስትሮጥ የስኬት ዜና ይዛ ስትሮጥ ስትሮጥ በጎን ነገር ይዛ ስትሮጥ በእስራኤል መንደሮች በይሁዳ ሰፈር ደግሞ ይወራዩ ነበር የሞት ወሬ አሁን እንደዚህ እናንተ ስለ ትንሳኤ ተናገሩ ስለ ሀገራችሁ ትንሳኤ ስለ ቤተሰባችሁ ትንሳኤ እግዚአብሔር በችግራችሁ ላይ ትንሳኤ አለ እግዚአብሔር በመከራችን ሁሉ ላይ ትንሳኤ አለ እናንተ የምስራች ነጋሪዎች ናችሁ ያው የሞት አዋጅ ነጋሪዎች አለ የሞት አዋጅ ነጋሪዎችን አትስሟቸው እነዚህ ሰዎች ወገኖች አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ በጎ ሐሳብ ይዘው በኢትዮጵያ ውስጥ የተነሱትን መሪዎች በጎ ነው ብለው ሰዎች ሲደግፉ ለምን ደገፋችሁ ብለው የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እኔን ጭምር የሚቃወሙ ሰዎች አሉ የደገፍ ነው ወይም የወደድ ነው ሰውነቱን ብቻ አይደል እነዚህ ሰዎች ሰው መሆናቸው ብቻ አይደል ሰው በምንም ነገር አይጠላ ሰው ሰው በመሆኑ መወደድ አለበት በተለይ ደግሞ እንደኔ ያለ ሰው እኔ የተወደድኩ ሰው ስለሆንኩ በጌታ የተወደድኩ ምረት የተደረገልኝ ሰው ስለሆንኩኝ ማንንም ለጣላ የምችልበት ልብ የለኝ እንደ ክርስቲና እንደ ካህን ነገር ግን ሰዎቹን መውደድ ብቻ ሳይሆን ራኢ ያለው ሰው ተከተላል ራኢ ነው የሚያመሳስል ለሀገር ይዘውት የመጡት ራኢ ለህزب ይዘውት የመጡት ራኢ ያ ነው ሰው እንድትከተለው የሚያደርግ እነዚህ ሰዎች በፌስቡኩ በየሶሻል ሚዲያው በተለያየ ዜና ላይ ተቀምጠው የሚሳደቡ የሚተቹ ራያቸው ምንድነው ያሳዩ መርሃቸው ምንድነው አው ምንድነው ይሄ የሞራል ወይም ደግሞ የእሴታቸው ምንድነው ቫልዩ ነው ብለው የሚያቀርቡልን ነገር ምንድነው ሀመት ነው የሚነግሩ ሀመት ነው እና 
ሃመትም ከራኢል መለየት ይገባናል ራኢ ያለው ሰው ሲመጣ አይ ከከሌራኢ የከሌራኢ ይሻላል ብለ ሚምቻለውና ካንተ ጋራ የሚወዳጀው ነው ራኢ አንተ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን ለህزب ያለህን ራኢ ተከትለ ያን ሰው ተደግፋል ስለዚህ ራኢ የሌላቸው ሃመተኞች እንድንደግፍ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ አና እንደገፍ ራያቸውን ያሳዩ እሴቱን ያሳዩ የሞራላች የሞራል ቫልዩ እሱን ያሳዩንና ከዛ በኋላ እነሱም ደግሞ ተወዳድረው የሚያደርጉና አሁን ባለበት ሁኔታ ግን አገርን እየመሩ ያሉት የተሐደሱ ሰዎች ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ናቸው ብዬ አሁንም አመናለሁ ይሄንን ለማለት ነው የፈለኩት ነገር ግን ልባችንን የሚያደክም ውስታችንን ዝቅ የሚያደርክ ሃይማኖታችንን እምነታችንን የሚበላ በእግዚአብሔር ላይ እንዳንደገፍ የሚያደርጉ ተጨባጭ ነገሮችን አልፈን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር አልንቆምና ልንጸና ይገባናል ሌላ አንድ ልጨምርላችሁና አበቃለሁ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በኤማሁስ መንገር ላይ ሁለት ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ስብከት ይጀምርባት አለ ተባለችው የኢየሩሳሌምን ከተማ ለቀው ወደ ኤማሁስ ሲመለሱ ጻፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ ወንጌል ላይ ሁላችሁ አንበባችሁአል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን ወገኖቼ እነዚህ ወደ ኤማሁስ የሚመለሱ ሰዎች ስለሱ ነው የሚነጋገሩት ግን እየዛሉ ነበር የሚሉት እየደከሙ ነበር የሚሉት እንዴ ይሆኑ ሲሄዱ ጌታ ራሱ ቀርቦ አብሯቸው ይሄዱ ነበር ይላል እና ሚሉትን ያዳምጥ ነበር መጨረሻ ላይ ይሄ የምትነጋገሩት ምንድነው ብሎ ጠየቃቸው አንተ ለሀገሩ እንግዳ ነህን አሉት ባለቤቱን ራሱ እስራኤልን ይበጃል ይታደጋል ብለን ተማምነንበት ነበር ነገር ግን ያዙት ገደሉት ሞት ሞተ ብለዋል በዚህ ጊዜ ምን አላችሁ እናንተ የማታስተውሉ ስለሞቱ ስለመነሳቱ ነግሯችኋል ነበር ምን ብሎ ጌታ ሲነግራቸው ልባቸው ይቃጠልባቸው ነበር ይላል ለምን እንደው ያንን የሰሙትን አስቀድሞ እሞታለሁ ግን እነሳለሁ በሶስተኛው ቀን ያላቸው ማመን አቅጧቸው ሞቷል ብለው ከተሞ አለቀው ከዚህ በኋላ ማይነሳም ብለው ወደ ኢማሁስ የተመለሱት ብላችሁ ያላችሁ እንደሆነ በጌታ ላይ የተደረገው ተጨባጩ ነገር ይነሳል ብሎ ለማመን ስለሚያስቸግር ነው ለምን እንደዚያ በጅራፍ ተገርቦ ተቀጥቅጦ ስጋው አልቋጥንቱ ስኪታይ መከራይ ተቀበለ እንደዚያ በግፍ ተሰቃይቶ የሞተ እና የተቀበረ ይነሳል ብሎ ለማመን መረጃው ስለማይፈቅድ ነው እግዚአብሔር ግን ተነስቷል ክብር ለርሶ ይሁንልን መቃብር ስለማይዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ስለዚህ ያዩት ነገር አይናቸውን ያዘው ነገር ልባቸውን ያዘው ነገር መረጃው ክርስቶስ ይነሳል ብሎ ለማመን ስለአቃታቸው የወንጌል ስብከት ይጀምርባታል እናንተ ሳይልን ካሪያ መስቅት ተቀበሉ ከኢየሩሳሌም ከተማ እንዳትጡ ተብሎ በርገቱ ጊዜ የሚነገርላትን ኢየሩሳሌምን አገልግሎት የሚጀምሩባትን ኢየሩሳሌምን ልትተው ወደ መጡበት ወደ ኢማሱስ ሲመለሱ አግንቶ ፈልጎ ወደ ቦታቸው መለሳቸው ስለዚህ ወገኖች ዛሬ የሚሄው መረጃው በእግዚአብሔር እንዳንታመን እግዚአብሔር ያደርጋል የሚለው ነገር ያሸነፈብን ተቸገረና ስለዚህ የምናየው በሀገራችን ላይ አው በኢትዮጵያ የምናየው መተራመስ በኢትዮጵያ የምናየው መለያይ በኢትዮጵያ አይተ ነው ከማና ከመናቀው በላይ ሁሉ ያለ መከፋፈል ተስፋ የሚያስቆረጥ ነገር በእግዚአብሔር በአምላካችን ግን ተስፋ አይቆረጥበት እግዚአብሔር ኃይሉ ደካማ ይሆን አባት አይደለም ክብር ለርሶ ይሁን የጠራን እግዚአብሔር ነው አይዟችሁ ያለን እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያንም የሚያስባት እግዚአብሔር ነው ሀገር እግዚአብሔርናትና ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ያነሳታል በቤተሰባችሁም እንደዚሁ መረጃ ያደከማችሁ አኪሞች ያደከሙአችሁ ይሄ ማይሳካም ብሎ ሰይጣን ደሙ በልባችሁ በጆሯችሁ የሚነግራችሁ ሰዎች ካላችሁም ይበሉት እግዚአብሔር ይችላል ሚሳ ነው ነገር የለም ስለዚህ ለችግራችሁ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ንገሩት ለእግዚአብሔር ችግራችሁን ከመንገር ይልቅ ለናንተ ችግር አምላኬ ኤልሻዳይ ነው በሉት አምላኬ ሁሉን ቻይ ነው በሉት አምላኬ የኃይል ድካም የለበትም ይመጣል ይታደገኛል ያነሳኛል በሉት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሁን ለዛሬ ይበቃናል ይህ ማይዶት ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄ አገልግሎት ይጣቀማል የምትሉ ሁሉ ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎቱ በፈጣን እንዲደርሳችሁ ለሌሎችም እንዲደርሱ አድርጉ ሰላም ይቅጠመን በሌላ መራ ግብርን እንገናኛለን ቀሲስ ደረጃስ ይዩም ነኝ ተናዋሉ